بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد عورتم أبني عورتم سينا ملو جبتك كتم مساجد من اعتقاف في حالت مهو فرمان نبويه المعتكف يعتكف الضنوب كلها ويجري له الحسنات كلها کہ معتقف تمام گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے بچتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں یعنی وہ نیکیاں بھی اس کے لیے لکھی جاتی ہیں جو نیکیاں وہ مسجد میں رہ کر نہیں کر سکتا یعنی کسی کی عیادت کرنا یا کسی کے جنازے میں شریک ہو جانا یا کسی کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالی اعتقاف کی برکت سے وہ نیکیاں بھی اس کے خاتے میں لکھ دیتے ہیں جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کرتا ہے خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لئے دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اسلامی سرحد کی چالیس دن تک حفاظت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور چالیس دن تک اسلامی سرحد کی حفاظت کا ثواب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے ایسے پاک و صاف فرماتے ہیں کہ جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے اعتقاف کی تین قسمیں ہیں ایک اعتقاف واجب ایک سنت علی الكفایہ اور ایک مستحب اعتقاف واجب یہ ہے کہ کوئی آدمی منت مان لے نظر مان لے کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں جو ہے اتنے دن اعتقاف کر لوں گا تو یہ اعتقاف واجب ہے اور اس اعتقاف کے لئے روزہ ضروری ہے اور دوسرا اعتقاف ہے سنت مؤکدہ علی الكفایہ یہ رمضان کی آخری عشرے کا ہوتا ہے کہ بیسویں روزے کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے معتقف کا مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے اور اس اعتقاف کے ساتھ بھی روزہ ضروری ہے دو اعتقاف ایسے ہیں جس میں روزہ ضروری ہے تیسرا اعتقاف ہے مستحب کا اس کی کوئی تحدید نہیں ہے کم سے کم وقت کی بھی تحدید نہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت کی بھی تحدید نہیں ہے چند منٹ کے لیے بھی کر سکتا ہے اور پوری زندگی کے لئے بھی کر سکتا ہے اس میں روزے کی بھی شرط نہیں ہے اور معتقف اپنی ضرورت کے لئے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے مثلا کھانا پینا لانا ہے کوئی لانے والے نہیں ہے تو وہ کھانا پینا لانے کے لئے مسجد سے نکل سکتا ہے لیکن فضول وقت ضائع کیے بغیر فوراں مسجد کو اپس لوڑ جانا چاہیے اور ضروریات کے لئے پیشا پاکھانے کے لئے بھی نکل سکتا ہے فرض نماز کے لئے وضو کرنے کے لئے نکل سکتا ہے معتقف کا غسل واجب کے لئے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے غسل تبرید کے لئے نہیں یعنی غسل واجب نہیں ہے تھنڈک حاصل کرنے کے لئے مسجد سے نکل کر غسل کرنا چاہتا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے معتقف کا مسجد سے باہر نکلنا حرام ہے اور یہ اعتقاف کو توڑنے والا ہے اگر غسل واجب ہوا ہے مسجد میں احتلام ہو گیا تو مسجد کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلے اور فوراں غسل سے فارغ ہو کر مسجد میں واپس چلا جائے اور اگر نفل وضو نفل نمازوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے باوضو رہنے کے لیے وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس بات کی بھی اجازت ہے لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو حقہ یا بیڑی یا سگرٹ پینے کی عادت ہے تو اس کے لیے پہلا حکم کی ہے کہ وہ مرتقف بنے ہی نہیں اگر پھر بھی اگر وہ اعتقاف میں آ جائے تو فتاوہ رشیدیہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ آدمی اگر اس قدر مجبوری ہے کہ اس کے بغیر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی تو وہ مغرب کے بعد کچھ وقت کے لئے باہر نکل سکتا ہے اور جب معتقف مسجد میں اعتقاف کے لئے آ رہا ہے تو کم سامان کے ساتھ آئے اور سامان کو مسجد میں بکھیرے نہیں مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھے اور مسجد میں رہ کر خوب اللہ کی عبادت کرے فضول اوقات ضائع نہ کرے لوگوں سے گپ شپ میں وقت ضائع نہ کرے اور مسلسل فون استعمال کرتے ہوئے بھی وقت ضائع نہ کرے